。邻居家的鹦鹉总会讲些奇怪的话，我好奇地拍给闺蜜看，可闺蜜却告诉我，她说的是杀了你。想起在我搬进来的第一天，这只鹦鹉就满嘴胡话，它不停扭曲着瘦小的身体嘶吼着。一开始我还没注意，可过了一会儿，它居然哭了起来。我从没有见过会哭的鹦鹉，于是好奇地看了过去，可它根本没流一滴眼泪，而是在模仿哭泣的声音，顿时让我感觉心里毛毛的。据我所知，鹦鹉都需要在特定的语言环境里才能学会说话，这也不禁让我好奇，屋里到底发生了什么？虽然住在隔壁，但我印象里从来没有见过他家有人进出，索性我就问起了邻居王哥。据王哥说，他也不是很熟，只知道隔壁住的是一对新婚夫妇，但是男人比较忙，很少回家，女人更是大门不出二门不迈，饿了就点外卖。这么看来，可能只是女人很宅，喜欢刷剧什么的。鹦鹉估计是从电视上学的怪话吧。然而晚上我刚到阳台时，鹦鹉忽然变得狂躁起来。放开，放开，开始干什么？我赶忙录下这诡异的一幕发给闺蜜，可闺蜜沉默了一会，却说：“鹦鹉会因为某个场景或者物品受到惊吓，下意识重复当时听到的声音。这隔壁肯定不对劲。”就在这时，隔壁突然响起了重重的关门声，随之而来的是一阵激烈的打斗声。女人的惨叫伴随着鹦鹉的笑声混杂在一起，隔壁仿佛人间炼狱一般。我的心里直打鼓，果然没猜错。我赶忙就联系了小区的保安。可等我们敲开隔壁的房门，映入眼帘的是一个满身伤痕的女人，正瑟瑟发抖地蜷缩在角落。男人叫嚣着走了出来：“你们干嘛？”看着惊慌失措的女人没有危险，我微微松了口气，还好来得及时，没让男人得逞。一旁的保安怒目圆瞪地看着男人：“我们干什么？我倒想问问你在干什么。”保安大叔气愤地问着，可男人一副自以为是的样子：“我打自己老婆跟你们有什么关系？”听到这里，我才恍然明白，男人肯定不止一次这样做了，所以鹦鹉之前才会有那些奇怪的反应。我气愤地和男人理论起来，随后掏出手机想报警。就在这时，屋内却响起了一个出乎意料的声音，是那只鹦鹉又说话了。刚刚还瑟瑟发抖的女人明显愣了一下，紧接着我们四目相对，我仿佛在她的眼睛里再次看到了勇气。她挣扎着起身，踉跄地跑了出来，而一旁原本嚣张的男人此时慌了神，一把拉住她：“我爱你，老婆，我知道错了，求求你不要走，再给我一次机会吧。”女人露出了复杂的表情，犹豫地看着男人。我盯着她遍体鳞伤的身体，忍不住开了口：“家暴只有零次和无数次，难道你还想受她的荼毒吗？”女人的身体一颤。终于还是狠狠地甩开了男人的手，这一次他选择了勇敢地面对。如果你在看电影的时候踩到了软绵绵的东西，请立刻提高警惕，因为你可能遇到变态了。荧幕中的电影忽明忽暗，手中的可乐杯已经被我捏得有些变形，并不是电影中的情节让我如此紧张，而是那个让我恶心又忌惮的男人又出现了。第一次遇见他是我刚进商场的时候，他看到年轻的女生就会主动凑过去对着他们鬼笑，表情属实让人厌恶。女生见到都会躲开，我也急忙低着头装作没看到。一直到电影院休息区的椅子上，我才稍微的放下心来。可当我抬起头四处张望时，那个男人居然也出现在了电影院。他突然转头看向我，诡异的笑容像是发现了我正在看他。我赶紧转移视线，低头玩手机，可我的余光却能感觉到他正在向我的方向走来。我的心跳咚咚作响，直到他绕过我才松了一口气。我的长相普通，着装也很平常，更别说身高也不出众，扔到人堆里根本不会引起别人的注意。仔细想想，应该是我想多了。电影放映期间，我一直心神不宁。那个男人应该已经不在电影院了吧？可能是刚刚精神太过紧张，也有可能是放映厅的温度比较舒适，我竟在座椅上睡着了。等我再醒来，电影已经放了一半。我伸了伸懒腰，突然意识到脚下的地毯才起来，软软的，还挺舒服。我心里有些好奇地毯的材质，直到我低下头往下看去时，这才发现我脚底下踩着的竟然是一双血红的手掌。我冷汗直流，顺着手的方向抬头看去，那名诡异的男人不知道什么时候坐在了我座椅的前面，双手通过前排座椅的缝隙放在我的脚下。我十分害怕，但感到更多的是恶心。我不清楚他到底要做什么。我急忙将脚抬起，男人似乎觉察到了异常，慢慢的把手收了回去。可没过一会儿，他把手又伸了过来，并且还摩挲着我的鞋面。不知道他是不是故意这么做的，但我的内心特别的煎熬。我是一个人来看电影的，身边没有朋友，平时我的社交也比较少，就是活脱脱一个爱人。但我也不敢求助旁人，难道跟他们说我被骚扰了吗？会不会让大家觉得我太自负了？然而我更害怕的是被周围人围观的目光。我怯懦地低下了头，眼泪默不作声地顺着我的脸颊流了下来
。好在旁边的小姐姐似乎看出了我的不对劲，她便凑近我问了下情况。我犹豫了半晌，小声跟她窃语着。她听完后直接起身呵斥起了这个男人，口语之间大家慢慢的把目光集中在了男人的身上，甚至有的男士听后直接站起了身。见此情景，前座诡异的男人只能灰溜溜的离开了。在大家挺身而出的那一刻，我突然觉得自己没有那么不堪，而真正难堪的是那个恶心的男人。所以下次再受到骚扰，我一定不会像这次默不作声，只有我大胆地说出来，才能避免这样的事再次发生。如果你被卷进门外有杀人狂的巢室中，又发现和你躲在一起的人中有他的同伙，你会怎么办？因为第一次出国留学，闺蜜为了让我了解当地风情，便带着我一同逛超市。然而就在我们精心挑选零食的时候，突然远处传来了一声尖叫，紧接着混乱的人群向我们袭来，我们不知所措地躲避着，但冲撞中闺蜜被撞倒在地，我连忙将闺蜜扶起来，直到我们看到一个满是血迹的女人，才慌不择路地跑了起来。好不容易我们找到了一个人多的地方躲了进去，经过打听才知道，原来有杀人狂闯了进来，有好几个人都被砍伤，在场除了我和闺蜜还有几个人，大家都互相不认识，只是恰巧被困在仓库里。没过一会儿，门外传来一阵清脆的脚步声，那声音似乎不紧不慢地在外面晃荡，我的心提到了嗓子眼。直到脚步声慢慢地远去，我才长吁了一口气。大家紧绷的心情也稍微放松了下来，每个人纷纷拿出手机想要报警，可能是因为仓库的位置偏僻，或者是手机信号比较集中，电话一直打不出去。没多久，门口响起了急促的敲门声：“啊，救救我！救救我！快开门！”门外一个女人疯狂地喊道。还没等我们反应过来，门外又发出了两声惨叫，我们所有人汗毛都竖了起来。女人的叫喊声戛然而止，我缓缓地低下身子，想要透过门缝看看外面的情况。结果我看到的是一个女人一动不动躺在地上，我没忍住惊叫一声，浑身颤抖，对着大家说：“她，她好像死了。”我被眼前的一幕吓得语无伦次。房间里沉闷的气息让人感到压抑。门外已经许久没有声音了，我们也屏住呼吸，不敢发出任何声响。可不久后，门外突然又有人敲门。里面有人吗？外面现在安全了，你们出来吧。我们相互对视了一眼，不太确定外面是什么情况。一个大叔颤着声音问道：“你是谁？”“我是超市的管理员，我知道超市的后门在哪里，我带你们先逃出去。”听到这儿，众人如释重负，正准备上前开门。等等，确定要开门吗？如果他是凶手呢？我急忙低声阻拦，众人瞬间陷入了沉默。你有什么证据证明你是超市管理员？没过一会儿，门缝处被递进来一张工作卡，闺蜜急忙将卡捡起查看，这卡确实是超市员工的。不过闺蜜在接到工作卡的时候惊恐地捂住了嘴，急忙将我拉到一旁，在我耳边悄声道：“这双鞋我在摔倒的时候看到过，所有人都在逃跑的时候，只有这双鞋的主人仿佛在散步一样悠闲，所以他肯定有问题。”闺蜜狠狠地抓着我的手臂，有些颤抖。闺蜜不会骗我。听到闺蜜的说辞后，我对着门外喊道：“工作卡并不能证明你的身份。既然这样，你为什么不报警等警察来呢？”门外的人迟疑了片刻：“手机摔坏了，打不了电话。仓库的第一排放的是麻吉饮料，这是我早上刚搬进来的。如果我不是管理员，我怎么会知道这些啊？我得对顾客的生命安全负责。相信我，把门打开吧。”听到这，一个中年大妈去确认了货架上的东西。货架上的东西是对的。我们先出去吧，这里太压抑了。转身，他和大叔想去把门打开，另一个戴着眼镜的小伙从角落里站出来。嗯，你们先别冲动，仓库里的东西在提货单上都可以查到的。如果门外的是凶手的话，那太危险了。我随声迎合。况且你们看，头上有监控，仓库里的东西都可以看得清清楚楚。你想的太多了，我孙子还等我回去给他做饭呢。你们不出去，我得出去。出去是可以，但是现在我们又看不到他长什么样子。万一这个工作证是他从仓库管理员手里抢来的呢？大妈看我阻挠他出门，一脸鄙夷的看着我。那你这么说，难道警察来了也要你同意才能开门？现在有人救我们，就赶紧走吧。管理员，你帮我们看着点，我们马上出去。大叔侧耳等待着门外的回话，可门外迟迟没有动静。啊，他怎么不说话了？他不会走了吧？都怪你们，救人还挑三拣四的。现在好了吧？片刻的沉寂后，外面响起了急促的脚步声。快开门！你们快出来！我刚才去了隔壁的监控室，你们之中有个人就是凶手的同伙。如果你被卷进门外有杀人狂的巢室中，又发现和你躲在一起的人中有他的同伙，你会怎么办？快开门！你们快出来！我刚才去了隔壁的监控室，你们之中有个人就是凶手的同伙。
。门外超市管理员的话让众人陷入了混乱。我和闺蜜也警惕地环顾着其他人，大家都纷纷向后退去。门口的大妈害怕的直接想把门打开，好在戴眼镜小伙站在门前拦了下来。不要他说什么，我们就相信他的身份都还不确定。你倒是说说看，通货长什么样子？门外的超市管理员思量了一会儿，因为监控像素并不清楚，只能看到他身上有血渍。门外刚说完，闺蜜震惊的声音就从我旁侧传来：“你裤子上什么时候沾上血的？”我还来不及解释，一个躲在大叔身后的小姑娘露出了半张脸：“怪不得一直不让我们开门，你就是那个同伙吧？”环顾四周，就只有我的裤子上沾染了血渍。啊！为什么这么巧合？我居然完全符合杀人犯的特征！我真的不是什么同伙，这些肯定是刚才人群混乱的时候蹭了上去。可众人看着我的眼神还是充满了怀疑。就连刚刚反对开门的小伙子也有些动摇。我们现在要先确认的是门外人的身份，不要他说什么都相信啊！然而大叔大妈反倒嘲讽我，一直做着一些没有根据的推断，也不让大家相信我说的话。一旁的闺蜜不停地帮我辩解，急得眼泪都流了下来。我们反对开门是因为门外的人的鞋子有问题。如果我闺蜜真的是杀人犯，我们应该同意开门才对啊！如果按照你这么说，想开门是杀人犯的同伙，那很多人都有嫌疑。一旁的女生又发声：“门外的人不论怎么说，我们都要先确认屋内有没有凶手。我们要保证自身的安全。”眼镜男也在一旁对我说：“你的想法确实很好，这位姑娘说的也没错。我们现在产生的问题就是，仓库里到底有没有杀手？如果有，杀手那个人又是谁？只有我们确认了这件事，才能知道门外的人到底可不可信，我们才能确定要不要开门。”我连忙询问：“你有办法吗？”眼镜男站在门前沉思着，没有回应。他提出的问题也在困扰着我，因为我肯定不是杀人犯的同伙。而门外的人这样指向性的说了我特征，在我看来，他有着很大的嫌疑。那他这么做就是为了证明他是超市的管理员，让其他人相信他，从而把门打开。我明白了，他最终的目的是让我们开门，所以他一定是凶手。可为什么他非要进来不可？难道这个仓库里有什么重要的东西？我努力地向大家表达出我的想法，现场除了眼镜男和闺蜜，却没有任何人听进去我的话。你们没有证据，凭什么说我闺蜜是杀人犯的同伙？证据？我想起来了，我记得那个眼镜男进来的时候，手上好像拿了什么东西，衣服上也有着污渍，但是现在都不见了。众人的目光都转向了眼镜男，眼镜男连忙解释：“我手里没拿什么东西。”你是不是看错了？刚才就见他在角落里，是不是藏起来了？闺蜜见到有人有重大嫌疑，便连忙起哄：“走去找找。”女生拉着大家在仓库里寻找，我和闺蜜跟在他们的后面，看着他们行动。哎，忽然前面的大妈发出了一声惊呼：“哎，这里怎么有带血的衣服？”大妈惊恐地指着藏在箱子堆中的那件衣服。我们听完后，这才靠了过去。只见角落里被箱子掩盖了一件沾染了大片血渍的男士卫衣，而衣服中还裹着一把刀。眼镜男连忙否认：“这些东西不是我的，我根本就没有杀过人。”小女孩委屈地躲在大叔身后。原来门外的人真的是管理员，对不起姐姐，是我太害怕，心急了，是我作怪姐姐了。这个男人好可怕，叔叔，怪不得从刚才开始他就各种阻挠。眼镜男听着话语不停地解释，但众人却是慢慢向他远去。看着大家的眼神，眼镜男怒吼道：“说的不是我，就不是我！”啊！他要行凶了！一声惊叫从人群中传来，一下子加深了所有人的恐惧。年轻的女孩捂着眼睛向着门口跑去，大叔和大妈也急忙跟着逃走。难道门外的人真的就是超市管理员？真的是我想多了。我心里还是隐隐感到有些不对劲，但却根本阻拦不了大家想冲出去的决心。门被打开的那一瞬间，我们看到确实是一名超市的员工站在门前，他戴着口罩和帽子，低着头，根本看不清面容。我拉着闺蜜警惕地看着眼前的情况，直到那个瘦小的女生走到那名超市员工面前，超市员工抬眼看向了她。啊、此时，一直关注的我注意到了超市员工的那双眼睛，无比犀利，和工作证上完全不一样。你怎么乱跑？害得我费了这么多口舌才让他们把门打开。<笑>里面这群傻子被你耍得团团转。我惊恐地拉着闺蜜往后退去。眼看他从背后掏出了一把带血的刀刃，原来那名瘦弱的女生才是杀人犯最重要的东西。正当我们陷入绝望的时候，忽然传来了大量的脚步声，沉重而急促。警察，放下武器，趴在地上。如果我知道那是妈妈给我的最后一通视频。半夜，我被一阵急促的敲门声惊醒，我暗自思忖了很久，想不出这么晚谁会来。敲门声还在继续，我极不情愿地往门口挪去，期间在不断祈祷。
，希望对方等不到回应就自己离开。然而却事与愿违。我磨磨蹭蹭的想通过猫眼查看，可许久未用过的猫眼已经模糊不清，只有若有若无的人影。就在这时，手机也不合时宜的响了起来，是有人给我发了一条消息：“把门打开吧。”他是谁？为什么会知道我在家？我点开了手机，对方是一个黑色头像，连昵称也是空的。印象里我从来没有加过这个人，他怎么会成为我的好友？瞬间，我浑身汗毛炸起，鸡皮疙瘩冒了出来。你是谁？我颤抖着手发出消息，信息刚一发出，门外又响起了剧烈的敲门声。难道这个黑色头像就是门外的人吗？我抿紧嘴唇，强忍泪水，颤抖地按了三个数字。可悲催的是，根本没办法拨通，怎么会这样？门外的敲门声愈演愈烈，危险离我越来越近。我急得满头大汗，想向好友列表的其他人求助，可一番折腾下来，我彻底崩溃了。因为我发现了一个很诡异的现象：手机上除了黑色头像，我没办法联系上任何人。无助的泪水夺眶而下，门外的敲门声骤然消失。下一秒，手机再次震动，是黑色头像发的视频邀请。我惊慌失措地按了拒绝，真的是疯了！天晓的视频对面会是什么？我的呼吸急促，整个人天旋地转。随后，那个黑色头像又发来了消息：“依依，妈妈就是想你了，想看看你。”一瞬间，我似乎想起了一切，那些曾经逼自己遗忘的记忆片段，像是被风吹散的拼图，突然在这一刻拼凑完整。如果我知道那是妈妈给我的最后一通视频，依依，你能不能给妈妈打个视频电话？妈妈想你了，妈妈。室友都睡着了，我怕会吵到他们。明天早上再给你打，行吗？对对对，咱不能打扰人家。没事儿，妈妈就是想你了。我好的很，你不要担心了。妈妈，我先睡觉了，明天早上还有事情，六点就要起床呢。好，盖上被子，不要着凉。你钱够花吗？你在学校吃的怎么样？有厚被子盖吗？早上要记得吃早饭，出门要穿暖和点。别难过，我的孩子，妈妈会变成你身边的好多东西，一直陪着你。妈妈想尽力的撑到早上，可是她没有撑到。当我知道对面的人是妈妈之后，仿佛没有什么可害怕的了。我颤抖着拨通了视频电话，视频里的画面也渐渐清晰，真的是妈妈。没想到还能再看见她。妈妈慈祥又温柔地喊着我，我再也控制不住地哭了出来。妈妈，我想你了，我好想你。对不起，妈妈，对不起。如果我早知道……傻孩子，妈妈怎么会怪你？是妈妈不好，以后妈妈不能照顾你了。你以后一定要好好生活，要听爸爸的话。无论你以后变成什么样子，无论你做出什么选择。我都永远爱你，支持你，因为你一直都是我的骄傲啊！妈妈，妈，你怎么不回话？你知不知道爸爸多担心你啊？爸爸，我梦见妈妈了。傻孩子！我在浴室里发现了一团不属于我的长发，开始我认为只是上一任租客留下的。随手清理后便没放在心上，然而今天新的头发又出现了，不安的情绪瞬间涌上心头。我没有室友，房间的门卡也只有我一人持有，难道有人在我不知情下进了我的房间？因为是公寓出租的旺季，公寓管理员李姐带我来看房子的时候，只剩下这间四零四房间，屋内的布局和宣传单上介绍的几乎没差，当即我就决定入住了下来。可没想到，我已经连续两天发现这个不属于我的头发了。我率先检查了门窗，并没有被破坏的痕迹，可是头发肯定不会凭空出现。这一切真的太诡异了。我去找了公寓前台小美，她总是笑容满面，又和我年龄相仿。我们一直聊得很投机，但今天在她的话语中，我得到了一个重要的信息：公寓的管理员李姐有一张万能房卡，也就是说，除了我，她也可以打开我的房门。难道真的是李姐吗？正在我思索的时候，刚好碰到李姐神情慌张地从隔壁的房间走了出来，她尴尬地冲我点了点头。就在经过我的时候。他头发的香味瞬间引起了我的警觉，和我浴室里的那团头发味道惊人的相似，这让我更加对他产生了怀疑。但他为什么要这么做呢？我迈着沉重的步子回到了房间，印象中我隔壁住的是一个年轻长发文艺男，生活中他们之间应该不会有任何交际才对。为什么李姐会从他房间出来
，我心里纠结万分，想直接去质问下李姐，可又拿不出任何证据。好在隔天晚上，浴室里并没有新的头发出现。我心事重重地整理着衣服，却意外地发现最喜欢的红色卫衣不见了。我翻遍了整个屋子，但都没有找到。我有点疑惑，不确定是不是搬家的时候没把它带过来，还是说有人拿走了我的卫衣。想到这里，我的头皮一阵阵发麻，但又觉得是因为头发的事情害得我想多了。我觉得有些压抑，想着出去透透气，顺便将垃圾扔掉。然而就在我刚靠近垃圾桶时，我听到一阵窸窸窣窣的声音。我定睛一看，竟然是住在我隔壁的文艺男。更诡异的是，他身上穿着的竟然是我丢失的那件红色卫衣。我震惊的捂住了嘴巴，难道是他进了我的房间？但我又想到昨晚李姐神色慌张的从他房间跑出来，还是说是他和李姐之间有什么秘密？我蹑手蹑脚地往后退去，生怕惊动了他会惹来更大的祸端。路过前台时，小美看出我神情恍惚，关切地问我发生了什么事。我忍不住把心中的疑虑说了出来。小美表示之前从没听过公寓里丢失过任何东西，但又出于担心，便表示晚上可以过来陪我。当晚我格外好眠，而我的房间内也没有再多出头发或者出现什么异常。直到第二天下班后，我忘记带房卡。突然想到，小美之前跟我提过，李姐那边有万能房卡。想了想，我便给李姐打去了电话。电话很快接通，李姐表示她现在不在，让我去找小美。她知道万能房卡在哪里。我瞬间愣怔在了原地。那为什么小美会说只有李姐有房卡？当晚我做了个噩梦，梦里我回到了小时候，有个女孩一直在喊我的名字。一种愧疚感迫使我猛地睁开了眼睛。小美不知何时来到了我的身边，她手里拿着我丢失的衬衫，闷闷地开口道：“你还记得我吗？”“我是公寓管理员李姐，万能房卡一直都放在固定的位置，我和小美都可以用它帮忘记带房卡的租客开门。四零三的阿龙一直在疯狂追求我，可我已经有了家庭。那天去找阿龙也是想跟他摊牌，没想到在门口碰到了小溪。”希望他什么都没有听到吧。我是阿龙，最喜欢的颜色是红色。我很喜欢李姐这样有魅力的女人。哪天去翻垃圾桶，是因为我的相机的储存卡不见了。我找遍了所有的角落都没找到。我穿的衣服确实是我自己的，其他我什么都不清楚。我是小美，曾经我有个好朋友，当所有人都孤立我的时候，他也选择远离了我。当他再次出现在我眼前时，我发现。他竟然完全不记得我了。下水道口的头发其实是李姐的，不过是我故意放的。小溪丢的那件衣服也是我拿走的，就是要让他自投罗网，百分百相信我，然后我再将他推向深渊。可没想到，他最后还是发现了。你有没有一谈恋爱就消失的朋友？我就有一个，但我感觉他最近有些不对劲。起初是他发的一个朋友圈，我就说炸鸡什么的，还是半夜吃才香。派头是一桌的炸鸡薯条，虽说深夜放毒没什么奇怪的，但是他是一个健身博主，对这类高热量的食物从来都不碰的，怎么会发这些呢？我打开了对话框，对他嘲讽道：“果然女人一谈恋爱就会变啊。”对方很快显示正在输入中。可等了很久，依然没有消息发过来。我看了眼时间，已经半夜十二点多了，怕是我耽误人家亲热了吧？索性我就没有再继续发消息了。嗯，快吃吧，嗯、一会儿就凉了。没过几天，我坐地铁时又刷到了他的朋友圈。你就是我的宝藏男孩，这辈子认定你了。配图是两人的贴脸合照，这还是我第一次看到她男朋友。帅气阳光，闺蜜也笑得很灿烂。我赶忙在下面评论：“这恩爱秀的，啥时候也让我见见啊！”他也很快回复：“会有机会的。”然而，当我眼睛再次扫到消息的时候，总觉得哪里不对劲。简短的五个字看得我很疑惑。他之前每次发消息最后都会带个表情，为什么这次什么表情都没有？但转而想想，也有可能是她男朋友帮忙回复的，便没有在意了。茄子。直到朋友聚会的时候，他也一直没有出现。朋友们也都在吐槽他是个恋爱脑，谈恋爱了就直接玩消失，发消息也不爱回，打电话也不接，连视频账号也不更新了。我这才意识到。
，作为一个健身博主，他已经断更半个月了，这显然是真的不正常了。想到这儿，我又打开了他的朋友圈，最新的一条是昨天晚上发的：“让我简直无语，这华夫饼又硬又难吃。”配图是一个被咬了一口的华夫饼，我赶忙往下拉，一瞬间让我汗毛直立，我大喊着：“快报警！”发朋友圈了。如果我遇到危险了，你可一定要救我啊！暗号就是第二个字，第二个字。这是一段我在加州留学时候的经历。那天我和男友一拍即合，准备去山上露营。我们到地方的时候已经是傍晚了。升起篝火后，我们就坐在帐篷外边，一边喝着酒，一边吃着披萨。然而就在这时，我突然注意到男友身后的荒草丛中好像有什么东西，因为附近的草比较高，映着月光看去，就像是一张笑着的脸隐在那边。因为我本身有点近视，又想到附近这么荒凉，也不太可能会有人，怕破坏了气氛，索性就没跟男友说，继续喝着酒和男友有一搭没一搭的聊着天，但眼睛还是会时不时瞥向那个位置。十几分钟过去了，那个东西一动没动，我心想着可能是挂了个气球或者什么的，所以干脆就没太放在心上了。不久，我们就一起钻进帐篷休息。聊了会儿天后，就决定要睡觉了。我也习惯性的和男友说了晚安，男友还半坐着身子在那整理帐篷的边角，没来得及回话。然而就在此时，一个男人低沉的声音也回了一句 “Good night”。我确定我没有听错，那个声音就在我旁边，是从帐篷外传进来的。我吓得一个机灵，眼睛看向了男友，男友也愣在原地，脸色苍白的看着我，随后就用口语示意我，那意思是你听见了吗？我也惊恐的马上点头，连大气都不敢出，心砰砰直跳。我突然反应了过来，刚才在外面绝对不是近视眼看花了，而是在黑暗中一直有个人在盯着我们。我一把就拉住了要出去的男友，眼神示意说别出去，直觉告诉我外面那个人肯定不正常。我怕男友受到伤害，我俩谁也没说话，就那么静静的坐在帐篷里边，支着耳朵听外边的动静。外边除了呼呼的风声，就再也没有其他动静了。坐了十几分钟之后。男友终于熬不住了，大叫了一声：“说谁呀？”然后猛地起身出去了。我也紧随其后，发现外边空空荡荡，就不知道那个人是走了还是继续又躲在了草丛里边。男友拉着我说：“这个地方不能待了。”随后我俩带上手机和重要的东西，连帐篷啥的都不敢收了，直接就上了车。男友开车的时候还紧张地跟我确定是不是真的听到了那个声音。我忍不住透过后视镜望了过去，黑暗中那个人就站在车后不远的地方盯着我们。青春的叛逆让我失去了世界上最爱我的人。刚成年的我总觉得爸妈一点都不能理解我，不管我做什么事，在他们眼里都是错的。我们总是会有很多的争吵。这天本来和朋友刚约好晚上出去吃夜宵，可妈妈却怎么也不同意我出去。我都成年了，我做什么事我会自己负责的。我都和朋友说好了，你们能不能不要还管我这么严？我气冲冲的回到卧室，砰的一下关上了房门。看着和朋友约好的消息，心急如焚，索性便直接从二楼的阳台爬了出去。离开时还能清楚地听到妈妈敲房门的声音，但我还是叛逆地走了。吃夜宵的时候，我还跟小兰吐槽爸妈对我约束的太严格，羡慕起小兰爸妈对她的不闻不问。你别跟你爸妈闹脾气了，他们应该只是担心你的安全。他叹了口气，你不像我家里，他们一天到晚都在外面忙工作。我还想让他们赔都赔不了呢。小兰笑眯眯的拍了拍我，知足吧。和小兰吐槽完，其实我的心情已经好了许多。再加上她一通安抚，我最后还是回了家。到家楼下时，已经凌晨两点了。我看着家里黑漆漆的，没有任何动静，有些奇怪，难道他们都没发现我不见了吗？委屈的眼泪溢出眼眶，咬了咬牙，还是开了家里的门。不知为何，原本熟悉的家里，此时让我觉得有些阴森森的。我摸了摸手臂，关上房门。正当我疑惑爸妈是不是已经睡着了的时候，我听到了妈妈的声音，她似乎有些。紧张，叶子，快走！我看到妈妈躲在厨房里，朝我招了招手，她的脸色特别苍白，像是在害怕着什么。她用眼神示意我赶快出去，我皱了皱眉，不明所以的我还是选择进了厨房。家里已经上人犯了，你快点走！我愣了一下，突然楼上传来了一阵脚步声，嘎吱嘎吱的声响敲击着我的心脏。随后门猛地被关上，门外的爸爸声嘶力竭地喊着：“快走！”慌乱之下，我打开了窗户，迅速爬上了厨房的台子，翻了出去。就在我回头想拉妈妈的时候，却发现妈妈不见了。来不及多想，我赶紧来到了邻居家里找他们帮忙，随后打电话报警。很快警察就赶了过来。一阵破门声之后，我看见警察抓着一个男人出来，确定已经没有了危险。我兴奋地跑进了屋里，而屋里却没有爸妈的身影。客厅里躺着两具盖着白布的尸体，我的脑中一下子炸开了，泪水瞬间布满了我的眼眶。警察沉默地拍了拍我的肩膀。
就在这时，我突然看到路边的灯光下站着两个熟悉的身影。只见他们浑身是血，不是别人，正是我的爸妈。见我朝他们看去，他们举起手臂朝我挥了挥手后，后就慢慢的消失了。邻居阿姨站在我的身边，抹着眼泪。这天杀的，最近咱们小区附近有在逃杀人犯的，不是说提醒关好门窗吗？你爸妈怎么这么大意？我震惊地看向了邻居阿姨。后来通过警方，我才知道坏人是从我卧室的阳台上进来的。他刚进到我的房间，就撞见了正好开门的妈妈。妈妈就这样被他杀害了。当他准备离开的时候，他又看到了寻声上楼的爸爸。趁他没反应过来，对他也下了手。我没有告诉过任何人，我当时是如何从厨房窗户逃离的。爸妈用行动诠释了他们对女儿的爱。现在我才真的明白他们的心意。可惜已经晚了，我想这辈子我都不会再原谅我自己。